அன்பை குறித்து பேச வேண்டும் என்று கர்த்தரின் இருதயத்திலேயே வினார் யோவன் சுவிசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த யோவான் சுவிசேஷம் மூன்று பதினாறு தேவனை அறிந்த பிள்ளைகள் யாருக்கும் தெரியாமல் இருக்கவே முடியாது ஆண்டுடைய அன்பை பற்றியும் இந்த ஒரு வசனத்திலிருந்து நாம் தியானிக்கலாம் என்று சொன்னால் நித்திய ஜீவனை குறித்தும் தேவன் எப்படியாக தன் ஜீவனை கொடுத்தார் என்று பல விதங்களில் நாம் அதை தியானிக்கலாம் ஆனால் இந்த வேத வசனத்தை பாருங்களேன் இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவன் எவ்வளவாக நம்மை நேசித்தார் என்றால் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிற வேணும் அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு இவ்வளவாய் அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்தார் இதுல நான் ரெண்டே ரெண்டு வார்த்தையை மட்டும்தான் உபயோகிக்க போறேன் இதுல என்ன அதுல முக்கியமான காரியம் என்று சொன்னால் இன்று என்னுடைய செய்தி தேவ அன்பு என்ன செய்தது இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவரை தந்தருளி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யார தேவன் நேசித்தாராம் யாரை நேசித்தார் அவ அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் உலகம் சொல்லுகிற வார்த்தை நம்ம வேதத்துல பார்க்க போன உலக பிரகாரமான வாழ்க்கை நமக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த உலகம் வேறு ஆனால் இந்த உலகம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிற வார்த்தை உலகத்தில் உள்ள மனிதர்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் நம்மை நேசித்து அவர் என்ன செய்தாராம் தன்னுடைய குமாரன் மேல் விசுவாசம் வைக்கிறவர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனா இதற்கு எல்லாம் அடிப்படை என்ன தெரியுமா கடைசியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த வார்த்தை என்னன்னா நம்மில் அன்பு கூர்ந்ததுனால அவர் என்ன செய்தாராம் தன் குமாரனை தந்தருளினார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த தந்தருளினார் என்ற வார்த்தையும் ஆங்கில வேதாகமத்தை நீங்க வாசி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் இருக்கிற இந்த தந்தருளினார் என்ற வார்த்தைக்கும் வித்தியாசம் என்ன தெரியுமா கேவ் என்பது கிவிங் என்பது தமிழ்ல கொடுப்பது என்ற அர்த்தம் யாருக்காவது எதையாவது நம்ம கொடுத்த அது கொடுத்தல் என்று நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் தமிழ்ல நம்ம பார்க்கிறோம் இன்னும் தெலுங்கு வேதாகமத்திலையும் அப்படிதான் சொல்லுகிறது இங்க தந்த அருளினார் என்ற வார்த்தை நம்ம பிரிக்கணும் என்ன செய்யணும் கொடுப்பதும் சேர்ந்து அதோடு கூட சேர்ந்து என்ன வருகிறது அருள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த அருள் என்ற வார்த்தை எதுக்கு நம்ம சொல்ல முடியும் சொன்னா தேவன் அருள் கூர்ந்து நீங்க மற்றவர்கள் புறஜாதிகள் பேசுற கேட்டிருக்கலாம் அருள் என்று சொல்லுவார்கள் அருள் என்ற தேவன் அருளினார் என்று சொல்வது ஈவாக கொடுப்பது ஆகியல் என்று கொடுப்பதை குறித்து நம்ம பேச வேண்டுமானால் இங்கு தேவன் நம்மை அன்பு கூர்ந்து என்ன செய்தாராம் தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை ஒரே பேரான குமாரனை இந்த உலகத்தில் அனுப்பி அனுப்பி என்ன செய்தார் தந்தருளினார் என்று சொல்லணும்னா ஏதோ ஒரு பொருளை கொடுப்பது போன்றுதா என்று நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் இதை குறித்து நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் இந்த உலக பிரகாரமான கொடுப்பது கொடுப்பது எப்படி இருக்கிறது அன்பு கூர்ந்து கொடுக்கிறவர்கள் உண்டு இன்னும் ஒரு சில கொடுப்பதை குறித்து நம்ம யோசிச்சு பார்த்தா இந்த பாருங்களேன் சிலர் கொடுப்பாங்க ஒருவத்திற்கு ஒருத்தர் கிஃப்ட் அதாவது நான் ஈவு என்று சொன்னேன் அல்லது அருள் என்று சொன்னேன் நம்ம ஈவாக கொடுப்பது அல்லது கிஃப்டாக கொடுப்பதுன்னு பார்க்க போனா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எப்படி கிஃப்ட் கொடுப்பாங்க உலக பிரகாரமா யோசிச்சு பாருங்களேன் யாராவது ஒரு திருமண வீட்டுக்கு போய் ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்குறாங்கன்னு வைங்க அந்த கிஃப்ட் கொடுக்கும் பொழுது இவங்க ஆயிரம் ரூபாய்க்கு கொடுத்தாங்கன்னா அங்கே வாங்கினவர்கள் என்ன நினைப்பார்கள் ஒரு எனக்கு இந்த தமிழ்நாட்டில் பார்த்துருக்கிறேன் அதிகமாக திருமண வீடுகள் நான் போனது கிடையாது ஆனால் ஆந்திராவில் ஒரு நாள் ஒரு திருமண வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் அங்கே பின்னால் அந்த கிஃப்ட் கொடுத்து அந்த மணமகளுக்கும் மன மகனுக்கும் அந்த கிஃப்ட் கொடுக்குறாங்க கொடுத்து வாங்கி கீழே வைக்கிறாங்க அதுக்கு பின்னாலேயே ஒருத்தர் ஒரு ரெஜிஸ்டர் மாதிரி ஒரு புக்கு வச்சுட்டு எழுதியிருக்கு உட்காந்துருக்குறாங்க உட்காந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா யார் யார் எவ்வளோ பணம் கொடுத்தாங்க யார் யார் என்ன கிஃப்ட் கொடுத்தாங்க இந்த கிஃப்ட் கொடுக்குறவங்க கூட அந்த பணம் கொடுக்குறவங்க கூட என்ன செய்கிறாங்கன்னா அந்த ஆள்கிட்ட போய் நான் இவ்வளோ கொடுத்தேன் எழுதுன்னு சொல்லி எழுத வைக்கிறாங்க எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஏன் எழுத வைக்கிறாங்க என்று சொல்லி நான் கேட்டேன் ஏன் எழுதுறாங்கன்னு கேட்டேன் அப்போ என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா அம்மா அவங்க இப்போ வந்து என்ன செய்துட்டாங்க இவங்க எங்களுக்கு என்ன கொடுத்தாங்களோ நாளைக்கு என்ன செய்யணும் நாங்கள் அவங்க திருமண வீட்டிற்கோ மற்ற அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு போகும் பொழுது இதே போல் நாங்களும் என்ன செய்வோம் திருப்பி கொடுக்கணும் 
இன்னும் ஒரு சிலரை நாம் பார்க்கிறோம் கொடுப்பது ஒருவேளை திருப்பி கொடுக்கணும் என்ற எண்ணத்தோடு இல்லாவிட்டாலும் உலக பிரகாரமாக இன்னும் கொஞ்சம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களை பார்த்து எப்படி கொடுத்தல் இருக்கும் தெரியுமா எப்படி கொடுப்பாங்களா மற்றவர்கள் பார்க்கிறார்களே அவன் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தா நான் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கணும் ஐயோ என்னை விட சின்ன பிஸ்னஸ் பண்றவே இவன் ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுத்த நான் என்ன செய்யணும் என்னுடைய பிரஸ்டீஜுக்காக நான் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு கொடுக்கணும் என்று சொல்லி தங்களுடைய பேருக்காகவும் புகழுக்காகவும் கிப்ட் கொடுக்கிறவர்கள் இந்த பூமியில உண்டு ஒருவேளை உலக பிரகாரமாக மனுஷர்கள் கொடுப்பது அப்படி இருக்குமானால் இங்க தேவனை கொடுத்து சொல்லப்பட்டிருக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா அவர் நம்மேல் எவ்வளவாக அன்பு கூர்ந்தாராம் அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்க எவ்வளவாக அன்பு கூர்ந்தார் என்றால் அது எவ்வளோனு விவரிக்கிறது எப்படி நான் எப்பொழுது என் மகளை குறித்து சொல்வது உண்டு சில நேரங்களில் நான் அதிகமாக நான் பிரயாணமாக நான் போவேன் அப்போ என் மூத்த மகள் ஒரு நாள் எனக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட் கொடுத்துருந்தா ஒரு மீட்டிங்கை முடித்து விட்டு வந்து என் ஃபோனை எடுத்து நான் பார்த்தேன் அதில் அவள் கொடுத்துருந்தா மம்மி ஐ லவ் யூ ஸோ மச் நான் உங்களை அதிகமாக நேசிக்கிறேன் அதை பார்க்கும்போது நான் சிரித்து கொண்டே இருந்தேன் ஏன் தெரியுமா ஆங்கில வார்த்தை எஸ் ஓ என்பது சோனா எவ்வளவோ நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் அந்த எவ்வளவோ என்ற அந்த சோ என்ற வார்த்தை எஸ் போட்டு மூணு லைனுக்கு ஓ இருந்துச்சு என்னது மூன்று லைனுக்கு எஸ் ஓ ஓ ஓ ஓ நான் வாசிச்சு பார்த்து ஒரு நிமிஷம் அதை வாசிக்கும்போது யோசிச்சேன் யோசிச்சு நான் சொல்லி பார்த்தேன் அந்த சோன்றது நான் சொல்லிட்டே போனாலும் முடியாது போல இருக்கு உடனே என் மகளுக்கு நான் கூப்பிட்டு கேட்டேன் What is this மாதிரி என்னது மாதிரி இவ்வளோ போட்டிருக்கிறியே அப்படின்னு அதுக்கு அர்த்தம் சோன் வாசிக்கிறது அவ்வளோதான் அவன் சொன்ன மம்மி ஐ லவ் யூ சோட்டு அந்த சோ முடிக்கவே இல்லை உங்களை நான் அவ்வளவாக நான் நேசிக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது இங்க தேவனுடைய வார்த்தையை நம்ம பார்க்கிறோம் தேவன் நம்ம எவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்தாராம் எவ்வளவாய் அன்பு கூர்ந்தார் அந்த அன்புக்கு அளவே இல்லை அவ்வளவாக அவர் அன்பு கூர்ந்து என்ன செய்தாரான் தன் குமாரனை பூமிக்கு அனுப்பினார் பூமிக்கு கொடுத்தார் கொடுத்தார் என்றது அனுகிரகிச்சனோ என்ற சம்ஸ்கிருத வார்த்தை உண்டு அது தெலுங்குலையும் அதுதான் அனுகிரகம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவன் எதை கொ தேவன் தன்னுடைய குமாரனை கொடுத்து அந்த அனுகிரகம் என்பது அந்த ஈவு என்பது அந்த தந்தருளினார் என்ற வார்த்தை எப்படியாக எதற்காக அவர் கொடுத்தாராம் பலியாக பலியாக யோவன் அவரை பார்த்து சொல்லும் பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் இதோ உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி நம்முடைய பாவங்களை சுமந்த தீர்க்கும்படியாக நமக்காக அவர் பலியாக வந்து மறிக்கும்படியாக தன்னுடைய குமாரனை இந்த பூமிக்கு தேவன் கொடுத்தார் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் இன்னும் அதே தேவ அன்பை குறித்து ஒன்று யோவான் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்திலையும் நாம் பார்க்கிறோம் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனால நாம் பிழைத்திருக்கும்படிக்கு தேவன் அவரை இவ்வுலகத்தில் அனுப்பினதுனால தேவ அன்பு தேவன் தம் நம்மேல் வைத்த அன்பு வெளிப்பட்டது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவ அன்பு எப்படி வெளிப்பட்டதா நம் மேல் அவர் வைத்திருக்கிற அன்பு எதற்காக நாம் பிழைக்கும்படிக்கு தன்னுடைய குமாரனை பூமிக்கு அனுப்பினாராம் நான் எப்பொழுதும் சொல்வதுண்டு தேவன் குமாரனை அந்த வார்த்தை மாம்சமாக தேவன் இயேசுவாக இந்த பூமியில வந்து அவர் பிறந்தார் ஆனால் பூமியில வந்து பிறந்த பிறகு தேவன் பூமிக்கு அனுப்பினார் ஆனால் சிலுவைக்கு போவதும் சிலுவைக்கு போகாது இருக்குவதும் யாருடைய கையில் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது தெரியுமா யாருடைய கையில் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது தன்னுடைய குமாரனுடைய கையில் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது ஆகியல் தான் நம்ம பார்க்கிறோம் பிதா இந்த ஜீவனை கொடுக்கவும் அதை எடுத்துக்கொள்ளவும் எனக்கு அந்த அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் கெசமனை தோற்றத்துக்கு போவதற்கு முன்னதாக அவர் ஜெபிக்கிறார் மிகுந்த வியாகுலத்தோடும் துக்கத்தோடும் ஜெபிக்கிறார் பிதாவே இந்த ஒரு பாத்திரத்தை என்னை விட்டு நீங்க கூடுமானால் நீங்க செய்யும் அவருக்கு எந்த பதிலுமே வரல ஏன் தெரியுமா அவருக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஜீவனை கொடுக்கும்படியாக தான் அவர் இந்த பூமிக்கு வந்தார் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒருவேளை அவர் ஜீவனை கொடுக்காமல் அவர் தப்பலான்னா கூட ஈஸி அவர் சொல்லுகிறார் இப்பொழுது என் பிதாவை பார்த்து நான் வேண்டிக் கொண்டார் அவர் எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான தூதர்களை அனுப்பி வெண்ணை தப்பு வைக்க மாட்டாரா என்று சொல்லுகிறார் ஆனால் என்ன செய்யல அவர் தப்பித்து கொள்ளும்படியாக அவர் பார்க்கல அதாவது நம்ம சொல்லுவோம் சுவிசேஷம் என்பது இலவசமானது தான் நான் சொல்வேன் த காஸ்பல் டஸ் நாட் காஸ்ட் எனி திங் அதாவது சுவிசேஷம் இலவசமாய் பெற்றுக்கொண்டீர்கள் இலவசமாய் கொடுங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த சுவிசேஷம் இந்த ரட்சிப்பின் சுவிசேஷம் எல்லாருக்கும் இலவசம் தான் ஆனால் நான் சொல்லுகிறேன் 
it caused god his own son devan selithina vela enna theriyuma thanudi ore perana kumaranai vilayaga selithinar kumaranukku enna de avaru selitha vendi elai vela enna de it caused his life endru solla vendum it caused god his son and for his son his life adavadu devanukku thanudi ore perana kumaran than avar selithina migavum periya oru kriyam ஆனால் இயேசுவுக்கு என்னது அவர் செலுத்தின விலை என்னது நீங்கள் ரத்தத்தினால நீங்கள் கிரயத்தினால கொல்லப்பட்டீர்களே என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இயேசு தன்னுடைய ஜீவனையே நமக்கு விலையாக ஒரு பரிசாக தன்னை தாமே ஊற்றினார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தன் ஜீவனை ஒரு பலியாக நமக்காக ஊற்றினாராம் தேவனுடைய அன்பு எப்படிப்பட்டது ஆனால் தேவன் என்று ஒருவேளை தேவ அன்பை குறித்து நம்ம பல இடங்களில் நம்ம கேட்டிருக்கலாம் நம்ம அறிந்திருக்கலாம் ஆனால் நம்மிடத்தில் அவர் எதை எதிர்பார்க்கிறார் நாம் தேவனிடத்துல நம்ம எப்படி அன்பு கூறுகிறோம் அன்பு கூறுகிறோம் என்பது அன்பனுடைய மெஷர் என்பது அதாவது அன்புனா எப்படி நம்ம சொல்ல முடியும் நான் ஒன்றில் ரொம்ப அன்பா இருக்கிறேன் அன்பா இருக்கிறேன் அன்பா இருக்கிறேன் என்று சொன்னால் அந்த அன்பு எப்படிப்பட்டது இப்போ பாருங்க நம்ம தான் அன்புன்னு சொல்கிறோம் நான் வந்து பல நாடுகளுக்கு போயிருக்கிறேன் இந்த ஜனங்கள் பேசும்பொழுது பார்த்துருக்கிறேன் ஏதாவது ஒரு அழகான பூவை பார்த்துட்டாங்கன்னா சொன்னால் ஓ ஐ லவ் திஸ் ஃப்ளவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பூ மேலே அவங்களுக்கு அன்பு தான் ஒரு நாய் அழகாக இருந்துச்சுன்னா ஓ ஐ லவ் மை பப்பின்னு சொல்லுவாங்க என்னது அந்த நாய்க்குட்டியும் அன்பு தான் உடனே ஏதாவது சாப்பிட்ற ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போயாச்சுன்னா அவங்களுக்கு பிடித்தமான ஒரு சாப்பாடு இருந்துச்சுன்னா என்ன சொல்லுவாங்க ஓ ஐ லவ் திஸ் டிஷ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த டிஷ் அந்த அந்த சாப்பாடுனா எங்களுக்கு ரொம்ப அந்த பிரியம் என்ற வார்த்தை அந்த அன்புன்ற வார்த்தை இந்த வார்த்தையை ஒரே வார்த்தையில் வெளிப்படுத்துகிறாங்க என்னென்னா இது எங்களுக்கு இஷ்டம் இது எங்களுக்கு பிரியம் என்று சொல்லி ஆனால் நாம் அன்பு கூறும் பொழுது நம்முடைய அன்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று நாம் தேவனை அன்பு கூறும் பொழுது நம்முடைய அன்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று அவர் எதிர்பார்க்கிறார் வேதத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம் மார்க்கு சுவிசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் பதினேழுல இருந்து இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் நம்ம பார்க்கிறோம் ஒரு மனுஷன் இயேசுவனிடத்தில் வந்து அவன் பேசுகிறான் அவன் கேட்கிறான் ஆண்டுவரே நித்திய ஜீவனை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படியாக நான் என்ன செய்யணும்னு கேட்கிறான் என்ன செய்யணும் நித்திய ஜீவன் எனக்கு வேணும்னா நான் என்ன செய்யணும் உடனே இயேசு அவனை பார்த்தவர் சொல்லுகிறார் வேத வசனத்தில் இருக்கிறபடி விபசாரம் செய்யாத கொள்ளை கொலை செய்யாத பொய் சாட்சி சொல்லாத உன் தகப்பனையும் தாயையும் கணம் பண்ணு என்று இந்த பத்து கட்டளைகளுக்கு உண்டான ஒரு சிலதை கர்த்தர் சொல்லும் பொழுது அந்த மனுஷன் அவரை பார்த்து சொல்லுகிறான் ஆண்டவரே நான் சிறு வயது முதற்கொண்டு நான் இதை எல்லாவற்றையும் நான் செய்து வருகிறேன் என்று சொல்லுகிறான் உடனே கர்த்தர் அவனை பார்த்து அன்பு கூர்ந்து என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவனை பார்த்து கடிந்து கொண்டார்னு சொல்லப்படலை ஏன் தெரியுமா சிறு வயது முதற்கொண்டு அவன் வேத பிரமாணத்தில் இருக்கிற கட்டளைகளை அவன் என்ன செய்கிறான் அவன் கை கொண்டு வருகிறான் ஆனால் கர்த்தர் அதுக்கு அடுத்தது என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா ஆனாலும் உன்னிடத்துல ஒரு குறை உண்டு நீ இதெல்லாம் நீ கை கொள்ளுகிற ஆனால் உனக்கு உண்டானவைகளை எல்லாவற்றையும் நீ விற்று தரித்தருக்கு கொடுத்து என்னை பின்பற்று என்று சொல்லுகிறார் இதை வாசிக்கும் பொழுது நான் பல முறை யோசிச்சிருக்கிறேன் நாம் தேவனை நம்ம பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க வேண்டுமானால் நித்திய ஜீவனில் பிரவேசிக்க வேண்டுமானால் எல்லாவற்றையும் விற்று தரித்திரருக்கு கொடு என்று சொல்லி ஏன் கர்த்தர் சொன்னார் என்று அதை ஒரு நாள் கர்த்தர் எனக்கு இதை தியானிக்கும் பொழுது விளக்கி காட்டினார் இந்த மனுஷன் என்ன செய்கிறான்னு பாருங்கள் அவன் மிகுந்த ஆஸ்தி உடையவனாக இருந்தபடினால் அவன் மிகவும் துக்கத்தோடு அவன் திரும்பி போய்விட்டான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவனால் என்ன செய்ய முடியாது தன் ஆஸ்திகளை எல்லாம் விற்று அவன் கொடுக்க முடியாது அவன் கொடுக்க மாட்டான்னு இயேசுவுக்கு நன்றாகவே தெரியும் ஆனால் அவருடைய தேவனுடைய இயேசுனுடைய உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருந்த கருத்து இவனுடைய ஆஸ்தி எல்லாம் அவன் ஏழைகளுக்கு கொடுத்துட்டா அவன் பரலோக ராஜ்யத்திற்கு போவான் என்ற அர்த்தத்தோடு அவர் சொல்லலை அவர் எப்படி சொன்னாரா அதனுடைய கருத்து என்னன்னு சொன்னா மனுஷன் தேவனை எப்படி ஆராதிக்க வேண்டும் என்று பார்க்கிறோம் முழு இருதயத்தோடும் முழு சிந்தையோடும் முழு பலத்தோடும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இவன் தேவனை எப்படி அன்பு கூர்ந்தாராம் சட்டத்தின்படி நியாய பிரமாணத்தின்படி இதை எல்லாம் நான் செய்யாவிட்டால் அல்லது இதை எல்லாம் நான் செய்தால் நான் பரலோக ராஜ்யத்திற்கு போவேன் என்று நினைத்தானே தவிர தன் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து முதலாவது தேவனை அன்பு கூறுகிற இருதை அவனுக்கு இல்லை அவனை பரீட்சிக்கும்படியாக அவர் பார்த்தார் இவன் இதை எல்லாம் விட்டு விடுவானா என்னை நேசிப்பதற்காக இதை காட்டிலும் இந்த ஐஸ்வர்யத்தை காட்டிலும் இவன் என்னை நேசிப்பானா இதுதான் அவனுக்கு ஒரு பரீட்சையாக 
இருந்தது ஆனால் அங்கு நடந்தது என்ன நான் வேதத்தில் பார்க்குறோம் அவன் துக்கத்தோடு போன பொழுது கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா ஐஸ்வர்யவான் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பது அரிதாயிருக்கிறது என்று சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லலை முடியாது <laughs> அங்கு சொன்ன கருத்து என்ன தெரியுமா யார் ஐஸ்வர்யத்தின் மேல தன் நம்பிக்கையை வைக்கிறார்களோ இந்த ஐஸ்வர்யத்தின் மேல் நம்பிக்கை வைத்து கொண்டு அதன் மேல் தங்களுடைய இருதயத்தை வைத்து கொண்டு யார் தேவனை முழு இருதயத்தோடு பின்பற்றாமல் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் போக முடியாது அதற்கு அடுத்த வசனத்தில் ஏசு சொல்லுகிறார் அப்படிப்பட்டவன் ஐஸ்வர்யவான் ஒட்டகத்தின் அந்த ஊசியின் காதில் அதாவது ஊசியின் துவாரத்தில் நுழையிறது கூட நான் பல முறை யோசித்தேன் ஒரு ஒட்டகம் வந்து அந்த ஊசின் அந்த காதில் நுழையிறது முடியுமா அதை வாசி பார்த்த நம்ம என்ன செய்ய முடியவே முடியாது எந்த பணக்காரமோ எந்த ஐஸ்வர்யவான்களோ எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் மேனோ சம்பாதிக்கிற எந்த மனுஷனோ பரலோக ராஜ்யத்தில் முடியவே முடியாதுன்னு சொல்லணும் யா யோசிச்சு பாருங்களேன் நீங்கள் தைக்கிற ஊசியில் அந்த ஊசியின் காதில் நமக்கு அந்த அந்த நூலை செலுத்துறது எவ்வளோ கஷ்டம் இல்லையா ஸ்கூல்ல எல்லாம் போட்டி வைப்பாங்க யாரு ஊசியில ஃபர்ஸ்ட் நூலை ஏத்திட்டு அந்த பக்கம் ஓடுறான் நிறைய பேர் தோற்று போவது உண்டு ஆனால் இதில் இருக்கிற சத்தியம் என்ன தெரியுமா ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்பு வேதத்தை நான் வேதத்தில் இருக்கிற காரியங்களை பல காரியங்களை ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தேன் அப்படி நான் ஆராயும் பொழுது அந்த தேசத்தை சேர்ந்த ஒரு பெரிய ஒரு சாஸ்திரி அதாவது அதை சொன்ன அவர் சொன்ன ஒரு நபர் அதனுடைய விளக்கத்தை அவர் சொன்னதை கேட்ட பொழுது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு ஐஸ்வர்யவான்கள் கூட கேளுங்க என்ன தெரியுமா அதில் உள்ள சத்தியம் அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது the camel's needle என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது to get into the camel needle அதாவது camel to get into the needles here னா அதுக்கு அர்த்தம் என்ன அதற்குரிய விளக்கம் என்ன சொல்லுகிறார்கள் தெரியுமா இப்போ நீங்க பார்த்தீங்கனா இந்த கேமல் அந்த ஒட்டகம் என்பது எப்படி இருக்கும் ரொம்ப உயரமா இருக்கும் அதனுடைய வயிறு பருமனாக இருக்கும் இந்த ஒட்டகத்தை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர்கள் ஒரு சாதனத்தை உபயோகப்படுத்துனாங்களாம் அது எப்படி இருக்குமான் தெரியுமா ஒரு ஊசியின் காது எப்படி இருக்குமோ நீளமாக இருந்து அப்படி இருக்குமோ ஒரு சின்ன நுழைவாயில் போல ஒரு ஒல்லியான அந்த அந்த ஒட்டகம் உள்ளே பிரவேசிக்கிறதுக்கு மாதிரியாக ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஊசியின் காது போல ஒரு தோற்றத்தில் ஒரு வாசலை உண்டாக்குவார்களாம் அது எப்படின்னா அந்த ஒட்டகனுடைய சரீரம் இருக்கு பாருங்க அந்த சரீரத்தில் இருக்கிற அந்த தோல் வந்து எப்பொழுதும் அது சுத்திகரிக்கிறது அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குமா ஆகையில் என்ன செய்வாங்க ஒட்டகத்தினுடைய கழுத்து ஹைட்டு கிடையாது ஒட்டகத்தினுடைய உடம்பு ஹைட்லையும் அதன் சரீரம் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக பிரவேசிக்க கூடாது அது கஷ்டப்பட்டு தான் அந்த 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 வாசல் வழியாக அதாவது அந்த ஊசி போல இருக்கிற அந்த வாசல் வழியாக அது பிரவேசித்து தன் உடம்பு எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு தான் அதை என்ன செய்யுமா அந்த ஒட்டகம் கஷ்டப்பட்டு அங்கே தேய்ச்சி இந்த பக்கம் தேய்ச்சி அந்த நுழைவில் அது நுழைஞ்சு இந்த பக்கத்துலேருந்து அந்த பக்கம் வர்றதுக்குள்ள அந்த ஒட்டகத்தினுடைய சரீரம் அந்த கழுத்தில் இருந்து அந்த சரீரம் வரைக்கும் அது சுத்திகரிக்கப்படுமா இந்த ஒட்டகம் ஓட்டுனர் அதில் அந்த ஒட்டகத்தை பிரவேசிக்க பண்றதுக்குள்ள அவன் பாடு பெரிய பாடாயிருமா அந்த ஒட்டகம் அதுக்குள்ள நுழையவே நுழையாதான் சரீரத்தை இடுக்கி சரீரத்தை ஒடுக்கி அந்த ஒட்டகம் கஷ்டப்பட்டு அந்த நுழைவாயில் அது பிரவேசிச்சு அந்த பக்கம் வரும் பொழுது அந்த ஒட்டகம் சுத்தமாகி விடுமா அலிலுயா இதை நான் கேட்ட பொழுது ஒரு ஆங்கில மெசேஜில் கேட்டேன் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஒட்டகத்தை சுத்திகரிக்க உபயோகப்படுத்துகிற ஊசி என்ன சொல்லுவாங்க த கேமல்ஸ் நீடில் என்று சொல்லுவார்களாம் ஒட்டகத்தின் ஊசி என்று சொல்லி இந்த ஒட்டகத்தில் நுழையிறதுக்கு ரொம்ப பிரயாசத்தோடு தான் நுழைய வேண்டுமான் ஆகியால் தான் வேத வசனம் என்ன சொல்லுகிறது நம்முடைய வாசல் எப்படி இருக்கிறதா பரலோகத்துக்கு போகிற வாசல் இடுக்கமும் நெருக்கமாக இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகியல் தேவன் ஏசு அங்க சொன்ன காரியம் என்ன என்று சொன்னால் ஊசியின் காதில் அதாவது நம்ம தைக்கிற இந்த தையல் ஊசியில ஒட்டகம் நுழைவதை குறித்து அவர் சொல்லல அவர் சொன்னது ஒட்டகம் நுழைகிற அந்த ஊசி சுத்திகரிக்கப்படுகிற ஊசி ஆகியல் தான் இயேசு சொல்லுகிறார் இது மனுஷனால் கூடாது ஆனால் தேவனால் 
எல்லாம் கூடும் என்று சொன்னார் ஹலெலுயா ஆகியால் இன்று ஐஸ்வர்யவான்கள் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியாதுன்னு கருத்து சொல்லல யார் தன்னுடைய இருதயத்தின் ஆழத்தில் இருந்து தேவனை தன் முழு இருதயத்தோடும் தன் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூறுகிறார்களோ அவர்கள்தான் பரலோக ராஜ்யத்தை அவர்கள் பிரவேசிப்பார்கள் என்று சொல்லி ஒருவேளை அப்படி நம்ம பார்க்க போனா ஐஸ்வர்யவான்கள் தேவனை எப்படி நேசித்தார்கள் வேதத்தில் இன்னொரு சத்தியத்தையும் கூட நம்ம பார்க்கிறோம் மார்க்கு சுவிசேஷம் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் நாற்பத்தி ஒன்றிலிருந்து நாற்பத்தி நான்கு வரை நாம் பார்ப்போமானால் இயேசு ஒரு நாள் தேவாலயத்தில் காணிக்கை பெட்டி அருகில் உட்கார்ந்திருந்தார் அங்க என்ன நடந்தது அங்கு பல ஐஸ்வர்யவான்கள் அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஐஸ்வர்யவான்கள் அநேகர் வந்து என்ன செய்தார்களாம் அதிகமாக காணிக்கையை போட்டார்களாம் அதிகமான காணிக்கை ஒருவேளை இன்றைக்கும் கூட ஒரு சிலர் நான் அதிகமாக காணிக்கை கொடுக்கிறதுனால நான் அதிகமாக தேவனுக்கு நான் ஊழியம் செய்கிறதுனால நான் அதிகமாக எல்லாரையும் காட்டிலும் நான் அதிகமாய் கொடுக்கிறதுனால பரலோகத்திற்கு போவேன் என்று யாராவது நினைத்தால் நான் சொல்வது உண்டு நம்ம கிறிஸ்தவங்களை காட்டிலும் அந்நியர்கள் எவ்வளோ போடுறாங்க தெரியுமா கெட்டி கெட்டியா பிஸ்கட் போடுறாங்க எங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் எவ்வளோ போடுறாங்கன்னா நம்ம நம்ம தான் யோசிச்சு யோசிச்சு நோட்டை தேய்ச்சி தேய்ச்சி போடுவோம் ஆனால் கணக்கு பார்க்காமல் உண்டியல்ல காணிக்கை போடுகிறவர்கள் கிறிஸ்தவர்களை காட்டிலும் அந்நிய ஜனங்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னா அவங்கெல்லாம் முதலாவது பரலோக ராஜ்யம் போயிடுவாங்க இல்லையா ஆனால் உண்மை என்ன நாம் கொடுப்பது காணிக்கையா இருந்தாலும் சரி எதையா இருந்தாலும் சரி உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருந்து நாம் கொடுக்கும் பொழுது நம் முழு பலத்தோடு கொடுக்கும் பொழுது இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த சம்பவத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் ஐஸ்வர்யவான்கள் அநேகர் காணிக்கை பெட்டியில போட்டார்கள் ஆனால் ஒரு ஏழை விதவையை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவள் அங்கு வந்து ரெண்டு காசுக்கு ஒப்பான காசை ரெண்டு காசு ஒரு துட்டு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஒரு துட்டு காசை அவள் என்ன செய்தாலாம் காணிக்கை பெட்டியில போட்டாலாம் நீங்க நம்ம யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த விதவையை குறித்து யோசித்து பார்த்ததுண்டு அந்த ஏழை விதவை போடும்போ எப்படி அவங்க யோசிச்சிருப்பாங்க அவங்க கூனி குறுகி ஐயோ இந்த ஐஸ்வர்யவான்கள்லாம் எவ்வளோ போடுறாங்க ஆனால் எனக்கு போடுறதுக்கு இவ்வளோ தானே இருக்கிறது எனக்கு போடுறதுக்கு இந்த ரெண்டு காசு தானே இருக்கிறது ஐயோ நான் போடுறது ஒரு துட்டு தானே ஐஸ்வர்யவான்கள் போடும் பொழுது அவங்க எப்படி போட்டிருப்பாங்க அவங்க கையில் ஒரு பெரிய முடிச்சு இந்த காணிக்கை பெட்டியை குறித்து ஒரு நாள் நான் படித்தது உண்டு அதாவது காணிக்கை பெட்டிகள் அந்த நாட்களில் எப்படி இருந்துச்சா இப்போ நம்ம போடுற மாதிரி சர்ச்சில் என்ன சொல்லுவாங்க சத்தம் இல்லாத காணிக்கையை போடுங்க ஆனால் அந்த நாளில் சத்தம் இல்லாத காணிக்கை போட முடியாது ஏன் தெரியுமா எல்லாமே ஒன்று தங்கத்தினால் பொன்னினால் செய்ததாக இருக்கும் காசு அல்லது வெள்ளியினால் செய்ததாக இருக்கும் அல்லது பித்தளையினால் செய்ததாக இருக்கும் நோட் எல்லாம் பேப்பர் அந்த நாட்களில் கிடையாது ஆகியால் காணிக்கை போடும் பொழுது நீங்கள் ஒரு தங்க நாணயத்தை போட்டு அந்த தங்க நாணயம் கண்ணை மூடிட்டு சொல்லலாம் இருந்தால் தங்க நாணயத்தை போடுகிறான் ஆனால் ஐஸ்வர்யவான் என்ன செய்தாங்களா ஒரு மூட்டை கட்டி துணியில் கொண்டு வந்து அவங்க அந்த காணிக்கை பெட்டியில் போடுவாங்களாம் அப்போ இங்கே போட்ட காணிக்கை அப்படியே சரிந்து போய் அந்த பெட்டியில் கீழே விழணுமா விழும் எப்படி கேட்கும் பெரிய சத்தம் அப்பா இவர் கண்ணை மூடிட்டு இருக்கிறவங்களே சொல்லிடலாம் இவர் ஒரு பெரிய காணிக்கையை தும்முன்னு வந்து விழுது பெரிய காணிக்கையை போட்டுட்டார் அதே இது வெள்ளியினுடைய சத்தம் கேளுங்க ஒரு அஞ்சு நாணயத்தை அந்த காணிக்கை பெட்டியில் போட்டு அதை அப்படியே உருண்டு போய் விழும் அந்த சத்தம் கண்ணீர் என்ற சத்தம் இது வெள்ளி நாணயம்னு தெரியும் அதே போல் பித்தளைக்கும் ஒரு சத்தம் காப்பருக்கும் ஒரு சத்தம் உண்டு ஆனால் இந்த ஏழை விதவை போட்டது என்ன ரெண்டு காசு அது பித்தளையாக தான் இருந்திருக்கோம் அவ போடும் பொழுது வெட்கப்பட்டு போட்டார் ஆனால் அங்கே உட்கார்ந்து யார் இதை எல்லாம் கவனித்து கொண்டிருந்தாராம் இயேசு கவனித்து கொண்டிருந்தார் ஐஸ்வர்யவான்கள் நிறைய போடும் பொழுது அவங்க உள்ளத்தில் ஒரு பெருமிதம் இருந்திருக்கோம் ஐயோ நான் ஆண்டவருக்காக நான் எவ்வளோ செய்துட்டேன் நான் ஆண்டவருக்காக எவ்வளோ பெரிய காணிக்கை நான் எப்பொழுது சொல்வது யூ பை கிவிங் யூ கே நாட் மேக் காட் ரீச் நீங்கள் கொடுப்பதுனால தேவனை பணக்காரங்களை யாரும் செய்ய முடியாது ஒருவேளை இந்த பூமியில் நம்ம கொடுக்கறது தேவனை நேசித்து நீங்கள் எவ்வளவாக கொடுக்கிறீர்களோ இந்த பூமியிலே அந்த காரியங்களுக்காக செலவிடப்படும் உங்கள் பணமோ உங்கள் பொருளோ பரலோகத்திற்கு போகவே போக கிடையாது ஆனால் என்ன போகும் தெரியுமா உங்கள் உள்ளத்தின் இஸ் யோர் ஹார்ட் உங்களோட இருதயத்தை கர்த்தர் பார்க்கிறார் நீங்கள் எதை செய்தாலும் அது ஒரு ரூபாயாக இருந்தாலும் சரி அது ஒரு கோடி ரூபாயாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் செய்கிறது சின்ன ஊழியமாக இருந்தாலும் சரி பெரிய ஊழியமாக இருந்தாலும் சரி எல்லாவற்றிலும் அதற்கு கணக்கு எங்கே தெரியுமா உண்டு உங்கள் இருதயத்தை கர்த்தர் பார்க்கிறார் 
நீங்கள் பலத்தோடு செய்கிறீங்களா முழு மனதோடு செய்கிறீங்களா முழு இருதயத்தோடு செய்கிறீங்களா கர்த்தர் உங்களை பார்த்து அதன்படி தான் அவர் என்ன செய்வார் நியாயம் தீர்ப்பார் அங்கு என்ன சொல்லுகிறார் அந்த ஐஸ்வர்யவான்கள் எல்லாரை காட்டிலும் இந்த ஏழையான விதவை என்ன செய்தால் எனக்கு அதிகமாக போட்டாலே அதிகமாக அவள் தான் காணிக்கை கொடுத்தாள் என்று சொல்லி அவளை குறித்து அவர் சாட்சி சொன்னதாக நம்ம பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு நம்ம என்ன கேட்கணும் அன்றுவரே எனக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு இருதயத்தை தாரம் தேவன் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் கடைசியில் சபைகளுக்கு எழுதும் பொழுது நம்ம வெளிப்படுத்தலில் பார்க்குற ஒவ்வொரு சபைக்கும் கர்த்தர் கொடுத்த வார்த்தையை பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு சபையும் குறித்து நம்ம பார்க்குறோம் அவங்க பெரிய பெரிய காரியங்களை எல்லாம் தேவனுக்காக செய்கிறார்கள் எல்லாம் நியாயம் தீர்க்கிறார்கள் சபைகளுக்காக ஓடுகிறார்கள் உழைக்கிறார்கள் எல்லாம் செய்கிறாங்க செய்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறாராம் தேவன் சொல்லுகிறார் ஆனால் உன்னிடத்தில் ஒரு குறை உண்டு ஒரு சபையை பார்த்து என்ன சொல்லுகிறார் நீ அனலாகவும் இல்லை நீ எப்படி இல்ல நீ குளிராகவும் இல்லை என்று சொல்லுகிறார் இன்னொரு சபையை பார்த்து சொல்லுகிறார் நீ ஆதியில் இருந்த அன்பை விட்டு விட்டாயே என்று சொல்லுகிறாரா ஆதியில் இருந்த அன்பு எப்படிப்பட்டது நான் எப்போ சொல்லுவேன் புதிதாக ரட்சிக்கப்பட்டவங்களுடைய அனுபவத்தை பாருங்களேன் புதிதாக ரட்சிக்கப்பட்டவங்க அந்த நாளில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ சொல்ல தெலுங்கில் அல்லெலுயா ஸ்துதி மகிமான் அல்லெலுயா ஸ்துதி மகிமான்னு ஒரு பாடல் உண்டு நான் முதலாவது படித்த தெலுங்கு பாடல் அது அல்லெலுயா ஸ்துதி மகிமா அப்படின்னு வரும் ஒரு பாட்டு அதை பாடி 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 படி எவ்வளோ சந்தோஷம் எப்பொழுதும் அந்த ரட்சிப்பின் ஆனந்தம் இருந்து கொண்டே இருக்கா ஆனால் நாளடைவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர வளர சபைக்கு போக போக கூட்டங்களுக்கு போக போக ஏ தினமும் இதான என்ன ஆயிரும் நாளடைவில் அந்த அன்பு தனிந்து போகும் ஆனால் உண்மையான ஒரு அன்பு எப்படிப்பட்டது தெரியுமா நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கிற அன்பு நாளுக்கு நாள் ஒவ்வொரு நாளும் கூட நீங்க எவ்வளவாக ஆண்டுடைய அன்பை நீங்க ருசிக்கிறீங்களோ எவ்வளவாக ஆண்டவருக்கு நீங்க நெருங்குறீங்களோ அந்த நெருக்கம் என்ன செய்யக்கூடாது உங்களுக்கு எப்படி ஆயிடக்கூடாது ஐயோ இதான திருமண வாழ்க்கையை பார்த்தீங்கன்னா புதிதாக திருமணமானவங்க பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நாள் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க நிறைய குடும்பங்களில் பார்க்குறோம் திருமணமான புதுசில் இருக்கிற அந்த சந்தோஷம் ஐம்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் அல்லது சரி ஐம்பது எதுக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறமாவது இருக்கா இல்லைன்னு தான் நிறைய பேர் சொல்லுவீங்க ஆனால் உண்மையான ஒரு திருமண வாழ்க்கை நாளுக்கு நாள் திருமணமான புதுசில் கணவன் மனைவிக்கு எப்போவுமே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்காது ஆனால் நாளுக்கு நாள் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொள்ளும் பொழுதா என்ன வரும் அந்த அன்பு வளர வேண்டும் அதுதான் உண்மையான அன்பு அதே போல் தேவனுடைய அன்பு எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டுமா தாவித தேவனுடைய அபிஷேகத்தை பெற்ற மனுஷன் அவன் பாவம் செய்து கொஞ்சம் விலகின உடனே அவன் என்ன கேட்குறான் அண்டுவரே எனக்கு ஆண்டுவரே அந்த சுத்த இருதயத்தை தாரும் அந்த மீண்டும் அந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை என் உள்ளத்தில் மறுபடியும் திரும்ப தாரும் ஆண்டுவரே கிவ் மீ பேக் த சேம் ஸ்பிரிட் அவன் கேட்குற அதே ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை எனக்கு தாரும் என்று சொல்லி நம்முடைய அன்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் கர்த்தர் நம்மேல் பாராட்டின அன்பு எவ்வளோ பெரியதில்லையா மனுஷன் தன் ஜீவனை கொடுப்பது எல்லாவற்றிற்கும் மேலான நண்பு யோபுவை குறித்து நம்ம பார்க்குறோம் அவன் தேவனுக்கு எவ்வளோ பக்தியும் யோபுவை போல ஒரு நீதிமான் பூமியில் இல்லைன்னு கர்த்தர் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறார் ஆனால் பிசாசு தேவனிடத்தில் பேசும்போது என்ன சொல்கிறான் தெரியுமா ஆண்டவரே ஒரு மனுஷன் எல்லாவற்றையும் கொடுத்துருவான் பணத்தை கொடுத்துருவான் ஐஸ்வர்யத்தை கொடுத்துருவான் தன் பிள்ளைகளை கொடுத்துருவான் தன் மனைவியை கொடுத்துருவான் எல்லாவற்றையும் கொடுத்துருவான் அவன் தன் சரீரத்தை என்ன செய்ய மாட்டான் அவன் கொடுக்க மாட்டான் தன் சரீரத்திற்கு ஈடு அவன் எதையும் கொடுத்துருவான் ஆனால் தன் சரீரத்தை அவன் தொட விட மாட்டான் நீ கொஞ்சம் அவனுடைய சரீரத்தை தொட்டு பாருமே என்று சொல்லுகிறான் மனுஷன் எல்லாவற்றையும் கொடுத்து விடுவான் ஆனால் தன் ஜீவனை கொடுப்பது ரொம்ப கஷ்டமானது ஆனால் இயேசு நமக்காக என்ன செய்தார் அவர் நமக்காக தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்தாராம் அகியல் தான் வேதம் சொல்லுகிறது பிலிப்பிய ரெண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கிறிஸ்து இயேசுவிலிருந்த சிந்தையே உங்களிலும் இருக்க கடவுது என்று சொல்லுகிறார் அவருக்கு எப்படிப்பட்ட சிந்தை இருந்துச்சாம் அதற்கு அடுத்த வசனம் சொல்லுகிறது அவர் தேவனுடைய குமாரனாய் இருந்தும் தேவனுக்கு சமமாயிருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷ சாயலானார்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவனாய் இருந்தவர் மனுஷனாக வர்றது ரொம்ப கஷ்டமான காரியம் இன்னும் மனுஷனாக வந்து உலகத்தின் பாவங்களை எல்லாம் சுமந்து பாவனாலே என்னன்னு தெரியாதவருமே உலக பாவங்களை எல்லாம் சுமந்து அவர்களுக்காக அவர் மறிக்கின்னா அவ்வளோ அன்பு வேண்டும் 
ஆனால் கர்த்தர் நம்மிடத்தில் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் எப்படி நம்ம அன்பு காட்ட முடியும் நம்முடைய உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து என்னுடைய ஊழிய நாட்களில் நான் மறக்க முடியாத ஒரு சில செய்திகளில் இதை சொல்லி இருக்கிறேன் ஒரு வருஷ ஒரு சில வருஷத்திற்கு முன்னதாக ஆந்திராவில் நான் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது டிசம்பர் மாதம் வந்துருச்சுன்னா டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதியில் இருந்து ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் ஃபுல்லாக பிஸி ஆயிரும் தினம் ஏதாவது ஒரு மீட்டிங் இருக்கும் ஏதாவது கேண்டில் லைட் சர்வீஸு பெண்கள் கூட்டம் அதாவது இந்த காணிக்கை குருகுல பண்டிகைன்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த ஒரு பண்டிகைன்னு வச்சுருவாங்க அல்லது செமி கிறிஸ்மஸ்ன்னு இருக்கும் சிட்டி கிறிஸ்மஸ்ன்னு இருக்கும் ஏதாவது ஒன்று டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து ஆரம்பமாக அந்த நாட்கள்ல என் டெய்ரியில எல்லாம் கேலண்டர்ல நாளை எழுதி வச்சுட்டு இன்னைக்கு இந்த சர்ச் நாளைக்கு அங்க நாளானைக்கு அந்த ஊர்ல போட்டு பட்டியல பார்க்கும்போ அடேங்கப்பா எனக்கு எவ்வளவு ஊழியம் இருக்கிறது இப்படி ஓடி 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 தினமும் ஊழியத்திற்கு போவேன் அந்த கேண்டில் லைட் சர்வீஸ் முடியிறதுக்குள்ள இரவு பனிரெண்டு மணி ஒரு மணி ஆயிரும் வீட்டுக்கு கலைப்பாக திரும்பி வருவேன் சாப்பிட கூட தெம்பு இருக்கு அதை அப்படி படுத்து தூங்கிடுவேன் ஒவ்வொரு நாளும் எப்படி இருக்கும்னா அப்பா நான் ஆண்டவருக்காக எவ்வளோ நல்ல ஊழியம் செய்துட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் ரொம்ப பெருமையா இருக்கும் ஒரு நாள் இப்படி களைத்து போய் வந்து என் படுக்கையில படுத்தேன் நான் சொன்னேன் லார்ட் ஐம் ஸோ ஹாப்பி நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் ஆண்டவரே உமக்காக நான் எவ்வளவாக ஊழியம் செய்கிறேன் அமைதியாக தெய்வ பிரசனத்தை என்னால் உணர முடியல மறுபடியும் மறுபடியும் நான் ஜெபிக்க தொடங்கினேன் என் படுக்கையில் திடீர் என்ற தெய்வ ஆவியானவர் என்னோடு பேசினார் ஐ எம் நாட் ஹாப்பி வித் யூ எனக்கு உன்னை குறித்து சந்தோஷமா இல்லை நான் எனக்கு ரொம்ப கர்த்தர் தான் பேசுகிறாரா இல்லை வேற நம்ம என்னது இது ஏன் ஆண்டவருக்கு வந்து என்னை குறித்து சந்தோஷம் இல்லை நான் என்ன தவறு பண்ணினேன் என்று சொல்லி நான் என் இருதயத்தை நான் ஆராய தொடங்கினேன் அப்பொழுது கர்த்தர் என்னோடு பேசினார் என்ன பேசினார் தெரியுமா என் மகளே நீ ஊழியத்திற்கு போவதற்கு முன்னதாக நீ இவ்வளவாக ஊழியத்தில் பிஸி ஆகிறதுக்கு முன்னதாக என் சமூகத்தில் நீ காத்திருந்த நாட்களை நான் நினைவு கூறுகிறேன் என் சமூகத்தில் உட்கார்ந்து நீ பாடி என்னை துதித்து என்னை ஆராதித்த நாட்களை நான் நினைவு கூறுகிறேன் என்னை நீ எவ்வளவாக நேசித்து என்னை துதித்து என் சமூகத்தில் நீ களி கூர்ந்து நீ இருந்த அந்த களி கூறுதல் விட்டுட்டு இப்போ நீ ஊழியம் ஊழியம் அவர் சொன்னார் வேலை செய்கிறாய் ஆனா நீ என்ன நேசிக்கல என்று சொல்லி எனக்கு அப்படியே ஷாக் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு என் படுக்கையில இரவு எலும்பி உட்கார்ந்தேன் நான் சொன்னேன் ஆண்டவரே உண்மை தேட எனக்கு நேரம் இல்லைனா உமை ஆராதிக்க எனக்கு நேரம் இல்லைனா உமை துதிக்க எனக்கு நேரம் இல்லைனா உம்மிடத்தில் அன்பு கூற எனக்கு நேரம் இல்லைனா நான் ஊழியத்திற்கு போக மாட்டேன் அந்த மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதியிலிருந்து எல்லா மீட்டிங்கையும் கேன்சல் பண்ணேன் அன்றிலிருந்து இன்று வரைக்கும் இப்பவும் சொல்கிறேன் வாரத்தில் ரெண்டு நாள் தான் எனக்கு கிடைக்கும் தூக்கம் இருக்கோ இல்லையோ ஆனால் அன்னுடைய சமூகத்தில் நிச்சயமாக காத்திருப்பேன் அது இரவு ஒரு மணி ஆனாலும் ரெண்டு மணி ஆனாலும் அவருடைய சமூகத்தில் காத்திருந்து நான் துதித்து நான் ஆராதித்து எனக்குள்ள இருக்கிற என்னுடைய ஆவி திருப்தி ஆகும் வரைக்கும் நான் அன்னுடைய சமூகத்தில் இருப்பேன் உங்களை குறித்து கருத்தர் என்ன சொல்லுகிறார் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் நீங்கள் ஆண்டவரை அன்பு கூறும்போ ஒருவேளை நீங்கள் கேட்கலாம் சிஸ்டர் காணிக்க கொடுக்க வேண்டியது இல்லையா ஊழியத்திற்கு போக வேண்டியது இல்லையா நீங்கள் முதலாவது தேவனிடத்துல நீங்கள் அன்பு கூறுவீங்கன்னா இதையெல்லாம் யாரும் சொல்ல வேண்டியதே இல்லை என்னென்னு காணிக்க கொடுங்கன்னு சொல்ல வேண்டியது இல்லை ஊழியம் செய்யுங்கன்னு சொல்ல வேண்டியது இல்லை அதை செய் இதை செய்யுன்னு சொல்லி இவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நீங்கள் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறும் பொழுது இவைகள் எல்லாம் தொடர்ந்து வரும் கர்த்தருக்காக ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓடுவீங்க கர்த்தருக்காக கொடுப்பீங்க கர்த்தருக்காக ஊழியம் செய்வீங்க கர்த்தருக்காக எல்லாவற்றையும் செய்கிறது ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆகிவிடும் அகில் நம்ம என்ன செய்யணும் தேவன் எனக்காக தன்னுடைய ஜீவனை எனக்காக அவர் கொடுத்தார் தன்னுடைய குமாரனை அனுப்பினார் எனக்காக தன் ஜீவனை கொடுத்தார் அதற்கு ஈடாக நான் என்ன செய்ய முடியும் தாவிது சொல்வது போல ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை என் கைகளில் ஏந்தி கொண்டு அவருக்காக நான் ஊழியம் செய்வேன் என்று சொன்னது போல அதை தான் நம்ம செய்ய முடியும் ஆகிய நம்ம ஆராய்ந்து பார்ப்போம் உண்மையாக நம்ம அன்பு கூறுறோமா உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நம்ம கருத்திடத்தில் அன்பு கூறுகிறோமா கர்த்தர் உங்களோடு பேசி இருக்கிறார் அவர் பேசி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஆண்டு விரே என்னிடத்துல குறை என்று இருந்தால் சுவாமி இன்று நான் என்னை திருத்தி கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்லுங்கள் கர்த்தர் உங்களோடு பேசி இருக்கிறார் உங்கள் வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக பெரிய காரியங்களை செய்வார் ஒருவேளை அற்புதத்தை குறித்து நீங்கள் கேட்கலாம் எனக்கு கர்த்தர் அற்புதம் செய்ய மாட்டாரா எனக்கு அதை செய்வார் இதை செய்வார் சகோதரர் சொன்னது போல அற்புதத்துக்காக வந்திருந்தீங்கன்னா வேத வசனம் என்ன சொல்கிறது தன்னுடைய ஜீவனையே கொடுத்தவர் இவை உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டாரா தன் ஜீவனையே உங்களுக்காக ஒப்பு க
அதையெல்லாம் கேட்காமல் நாம் தேவனை நோக்கி நாம் அவரிடத்தில் அன்பு கூறுவோம் அவரிடத்தில் நாம் பிரியமாக இருப்போம் சுகத்தை கொடுப்பார் ஐஸ்வர்யத்தை கொடுப்பார் உங்கள் தேவைகளை சந்திப்பார் வேலைகளை கொடுப்பார் உங்கள் பிஸ்னஸை தூக்கி எடுப்பார் இதையெல்லாம் அவருக்கு பின்னால் சேர்ந்து வருகிற காரியங்கள் நம்ம என்ன செய்யணும் தேவனிடத்தில் நாம் அன்பு கூறுவோம் ஹலே லூயா கரங்களை தட்டி ஆண்டு வரை மகிமைப்படுத்துவோமா ஹலே